സി പി എം ബുദ്ധിജീവികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ കടന്നു കയറാൻ തമ്മിൽ തല്ലുന്നു കടിപിടി കൂടുന്നു എന്ന വാർത്തകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫിൽ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ കടന്നുകൂടുക വെറുതെ കടന്നുകൂടിയാൽ പോലെ നിർണായകമായ തസ്തികകൾ ഉണ്ടാകണം ആ തരത്തിലാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ കടുത്ത മത്സരം നടക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പേരാണ് മത്സര രംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാഫുകളുടെ അവിടെ അവിടേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന നേതൃതലത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അവിടേക്ക് കടന്നു കയറുന്ന നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നിഷ്പക്ഷരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അധികം നാൾ തുടരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും വളരെ കൃത്യമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് നളിഞ്ഞിനേറ്റവും അടക്കമുള്ളവർ പുറത്തു പോയത് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷരായി ആ രീതിയിലാണ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അത് പോയ കാലത്ത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഓഫീസ് ഏതു തരത്തിൽ എന്നുള്ളത് സി പി എം വിമർശന വിധേയമായിരുന്നിട്ടുണ്ട് അവതാരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അതോടൊപ്പം ലോബിയിങ് നടത്താൻ വരുന്നവരുടെ ഓഫീസ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടനിലക്കാരുടെ തട്ടകം ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഈ തരത്തിലായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോൾ ആക്ഷേപിച്ചത് സി പി എം ആക്ഷേപിച്ചത് അന്ന് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിക്കെത്തുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സ്റ്റാഫുകളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കും അതും മുഗൾ തട്ടിലേക്കുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ അധികാരത്തിലേറിയതോടുകൂടി ആ വാക്കുകളൊക്കെ പിണറായി വിജയൻ മറന്നു ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഉപദേശകരെ കൊണ്ട് കുത്തി നിറച്ചു ഇപ്പോൾ അവിടെ കടിപിടി നടക്കുന്നത് സ്ഥാനലബ്ധിക്ക് ഇനി സർക്കാരിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ രണ്ടു വർഷം ടിപ്പിച്ചാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു വർഷം ആ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലേക്ക് അതിന്റെ തസ്തികകളിലേക്കൊക്കെ കടന്നു കയറിയാൽ പെൻഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായും നിലനിൽക്കുന്നത് ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ ഇവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സി പി എം ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ചോദ്യം ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അധികാര മോഹവും സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവ് കൈയിട്ട് വാരുക എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നാണ് വിമർശനം കാരണം ഇനി രണ്ടു വർഷമാണ് ഈ സർക്കാരിന് കാലാവധിയുള്ളത് ആ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിലേക്ക് കടന്നു കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ പക്ഷെ കണക്കു പ്രകാരം അത് എത്രത്തോളം ലഭിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇന്നി കടക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച സംശയവുമാണ് എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സി പി എം ബുദ്ധിജീവികളുടെ എണ്ണം നാൾക്കു നാൾ വർദ്ധിക്കുന്നു കടിപിടി കൂടുന്നു തമ്മിൽ തല്ലു കൂടുന്നു ഏറ്റവും പുതുതായി ആ തമ്മിൽ തല്ലിൽ ഉൾപ്പെടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാർട്ടി സി പി എമ്മിന്റെ മുഖപത്രമായ ദേശാഭിമാനി ദേശാഭിമാനിയുടെ റെസിഡന്റ് എഡിറ്റർ പി എം മനോജ് ആണ് പി എം മനോജിന് ഈ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് നിർണായക സ്വാധീനം വരുത്തുന്ന ഒരു തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് നിയമിക്കണം എന്ന് സി പി എമ്മിലെ ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ രീതിയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇപ്പോൾ സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നത് പിണറായി വിജയൻ സമ്മർദ്ദം നേരിടുന്നത് അവിടെ രണ്ടഭിപ്രായമാണ് പി എം മനോജിനെ പോലെ ഒരാളെ ദേശാഭിമാനിയുടെ റെസിഡന്റ് എഡിറ്ററാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഏതു തസ്തികയിലാണ് നിയമിക്കുക നിലവിൽ അവിടെ തസ്തികകളൊന്നുമില്ല അപ്പോഴേക്കും ഒരു ശുപാർശ പോകുന്നു അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ തസ്തികയിലേക്ക് പി എം മനോജിനെ നിയമിക്കണം ആ രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം പറയുന്നു അതല്ല പി എം മനോജിനെ പോലെ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ തലത്തിലേക്ക് നിയമിക്കണം പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി നേരത്തെ എം വി ജയരാജൻ ആയിരുന്നു എം വി ജയരാജനെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു അത് പി ജയരാജനെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വലിച്ചിറക്കി വടകര ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ വടകരയിൽ പി ജയരാജനായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി അങ്ങനെ പി ജയരാജൻ കണ്ണൂരിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി ഇറക്കിയതിന് ഉടൻ തന്നെ എം വി ജയരാജനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നേരെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥിരം ജില്ലാ സെക്രട്ട
പി എം മനോജിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം നിർണായകമായ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം ആ നിർണായക സ്ഥാനം ഏത് വേണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു സി പി എമ്മിൽ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നു എന്ന സൂചനയാണ് വരുന്നത് പി എം മനോജിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കണോ അതോ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കിയാൽ മതിയോ അപ്പോൾ നിലവിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന ആർ മോഹനൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിന് കീഴേ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പി എം മനോജിനെ അവിടെ ഇരുത്തുക അത് പി എം മനോജിന് തന്നെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പി എം മനോജിനെ പോലൊരു വ്യക്തിക്ക് പിന്താങ്ങുന്നവർക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പി എം മനോജിനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കണം ഇൻകം ടാക്സ് മുൻ ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണറായിരുന്ന ആർ മോഹനെ മറ്റൊരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറുക ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ ആർ മോഹനൻ അസ്വസ്ഥനാണ് എന്നാണ് അറിയുന്നത് കാരണം അവിടെ എം വി ജയരാജൻ മാറിയ ഒഴിവിലേക്കാണ് ഈ ആർ മോഹനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയോഗിച്ചത് ആർ മോഹനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയോഗിച്ച ഉടൻ തന്നെ നളിനി നെറ്റോ രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം നിയമിതനായിട്ട് കുറച്ചു നാളുകളേ ആയുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്റെ സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടി തന്റെ സ്ഥാനം ഒരു കടിപിടിയുടെ മത്സരത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ദുഃഖിതനാണ് ആർ മോഹൻ എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ മോഹനെ നീക്കിക്കൊണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് എം വി ജയരാജൻ ഇരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പി എം മനോജിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു പക്ഷേ ചുരുക്കം നാളുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ആർ മോഹനെ മുൻ ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന മുൻ ഇൻകം ടാക്സ് കമ്മീഷണർ ആർ മോഹനെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഉടൻ ആർ മോഹനെ നീക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പുറത്ത് വലിയ തോതിൽ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കും ഇതിന്റെ ഒരു സന്നിഗ്ധാവസ്ഥയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് സി പി എമ്മിലെ രണ്ടു ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് കൈയടക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന നാടകങ്ങളുടെ അനന്തര ഫലമാണ് ഈ തർക്കം അവിടെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാധ്യമ ഉപദേഷ്ടാവായിട്ട് ഉണ്ട് ആ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ചാനലായ കൈരളി ടി വിയുടെ എം ഡിയും ചീഫ് എഡിറ്ററുമാണ് അദ്ദേഹം അതേ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭാവർമ്മ പ്രഭാവർമ്മയും നിർണായകമായ രീതിയിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഭാവർമ്മയും ജോൺ ബ്രിട്ടാസും ഇരിക്കുന്ന ആ വേദിയിലേക്ക് പി എം മനോജ് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പി എം മനോജിന് ഏത് സ്ഥാനമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നിസ്സാര സ്ഥാനത്തേക്ക് പി എം മനോജിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ പി എം മനോജ് വരുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് സി പി എമ്മുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തികർ ദേശാഭിമാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ സി പി എമ്മിന്റെ തന്നെ ഒരു വക്താവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചാനലിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മുൻ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഒരു ജോയിന്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഫോറത്തിലുള്ളതാണ് ദേശാഭിമാനിയുടെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന ാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കെറിവ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു കാരണം പി എം മനോജിനേക്കാൾ സീനിയർ ആണ് താൻ പി എം മനോജിന് മുമ്പ് ദേശാഭിമാനിയുടെ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് സി പി എമ്മിന് വേണ്ടി നാവടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാത്രവുമല്ല ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തന ദേശീയ രംഗത്ത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്ത് പയറ്റി തെളിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ പിൻബലമുണ്ട് ഈ രീതിയിലൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിന്റെയും അവകാശവാർത്ത അപ്പോൾ പി എം മനോജിന് മുമ്പ് തനിക്ക് ആ സ്ഥാനം വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നോമിനേഷൻ നടക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ വാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥാനമോഹികളുടെ കടുപിടി വർദ്ധിക്കുന്നു അത് ഈഗോപരമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് ഒരു രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കും ഇരിക്കണം എന്ന് മറ്റൊരു കക്ഷി പറയുന്നു പ്രഭാവർമ്മ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു അതിന് ഈക്വലായി ഇരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരു കക്ഷി പറയുന്നു അപ്പോൾ അവരെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാണ് അപ്പോഴാണ് സ്ഥാനത്തിന്റെ കാര്യം വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആകണോ പി എം മനോജ് വന്നാൽ അത് എം വി ജയരാജൻ ഒഴിഞ്ഞ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് വേണം പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്നിഗ്ധാവസ്ഥ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ മോഹനെ മാറ്റിയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നാൽ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആകാമോ പക്ഷെ പി എം മനോജിന് ആണെങ്കിൽ അഡീഷ് ഏത് തരത്തിലായാലും വേണ്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്